Bienvenidos al capítulo 2 o a la segunda parte de Buscando Vida. Me acuerdo, para mucha vergüenza mía, hace ya muchos años eh, me habían invitado a matrimonio. Eh, de esas cosas de la vida, perdí la invitación, no la tenía conmigo. No sé qué la hice, entonces simplemente no me referí a la invitación y me preparé para, eh, para el matrimonio. Estaba listo. Me vestí todo, fui al famoso matrimonio, llego a la iglesia y no había nada. La iglesia completamente cerrada. Eh, esperé, que me habré equivocado a la hora, qué habrá pasado. Era la época antes de celulares también, así que no podía fácilmente mandar un mensaje para ver qué había sucedido a alguien, sino que esperé un rato, busqué, Llamé finalmente en un teléfono, llamé a la casa de, de la persona que se casaba, no, nadie me atendió, no sabía qué sucedía. Llegué de regreso a la casa sin tener idea qué pasó y me perdí el matrimonio. ¿Qué sucedió? Me fui a la iglesia equivocada. Llegué al lugar equivocado y estuve buscando el matrimonio en el lugar equivocado. ¿Qué me pasó? Pues obviamente estuve muy desilusionado, estuve triste, me sentí tan tonto de lo que hice y me perdí un lindo matrimonio. Esos son los temas que es importante para nosotros entender cuando buscamos en los lugares equivocados. Y eso hacemos a nosotros en nuestra vida personal, en nuestras emociones, con todo. Siempre estamos buscando o generalmente buscamos en los lugares equivocados que pensamos que seguimos haciendo lo mismo, las cosas van a cambiar. Y esa no es una realidad. Si nos recordamos de nuestro capítulo anterior, nosotros buscamos vida por naturaleza, naturaleza, de forma innata. Es lo que queremos, es lo que buscamos. Pero no sabemos dónde buscarla. Y por más esfuerzo que hagamos, no la vamos a encontrar si estamos en el lugar equivocado. Y lo más triste es que nos enseña la palabra de Dios que hay un maligno y el maligno no tiene que enseñarnos el mal. Él no tiene que hacernos daño. Él no tiene que enfocarnos en el mal. Todo lo que él tiene que hacer es separarnos de la vida, separarnos de lo que realmente nos hace bien. En el capítulo anterior, repasando, vimos que la fuente de vida es Dios. El Espíritu de Dios se respiró y nos llenó de vida. En el jardín de Edén, Adán tuvo vida. Y con Dios, el árbol de vida, el árbol de creación. Es decir, Adán tenía todo. Adán tenía una relación con Dios. Adán tenía el jardín de Edén. Maravilloso, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice Génesis, en Génesis 2, nos dice que Dios Jehová vio y que no era bueno que el hombre esté solo. Le haré entonces ayuda idónea para él. Muy interesante. Adán no sabía qué es lo que necesitaba. Dios sí. ¿Y qué pasó? ¡Uf! Por obra y arte de magia, Dios le dio a Adán todo lo que necesitaba. ¿Y Adán vivió feliz para siempre? No. Si leemos, ¿qué sucede? Dios le comienza a dar su creación. Le permite tener poder nombrando los animales, teniendo toda esta creación. Y Adán comienza a sentir su insatisfacción, algo que Dios ya lo había visto. Dios ya vio que no era bueno que Adán esté solo. Pero Adán no lo vio. Adán no se daba cuenta. Adán siguió feliz en su vida buscando con todas las cosas que la creación le había dado. Él no sabía lo que él necesitaba. Finalmente, cuando Adán se dio cuenta que estaba solo, ¿qué pasó? Ahora ya está de magia. Aparece la mujer en su camino. Tampoco. Tampoco. Dios le hizo una cirugía. El costado, ¿verdad? Todos sabemos que, o oh, esta historia de la Biblia que nos acordamos, que del costado de Adán 
de una costilla de Adán sale la mujer. Entonces, ¿para esto qué? Si leemos, Dios le dio anestesia a Adán, lo anestesió, lo durmió, hizo una operación y creó entonces a la mujer que después se llamó Eva. Entonces hubo una cirugía, hubo un proceso. Entonces veamos cuál es este proceso. Primera parte del proceso. Dios nos conoce y Dios sabe qué es lo que necesitamos, necesitamos en nuestra vida en cada etapa de ella. Dos, nosotros no sabemos lo que necesitamos. Solamente somos los últimos en enterarnos. Podemos tener una idea de aquello que queremos, pero generalmente, y esto lo puedo testiguar en mi vida al 100%, generalmente lo que nosotros queremos no es aquello que necesitamos. Y cuando muchas veces obtenemos aquello que queremos, nuestra insatisfacción crece, porque no es lo que necesitamos. Entonces, Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos, pero nos permite buscar. Nos permite buscar en los caminos muchas veces equivocados, hasta que nosotros en nuestra frustración clamamos a Él. Y ahí Él nos lleva a la cirugía. Y donde obtenemos finalmente lo que necesitamos. O sea, un proceso. A ver, yo les acabo de decir esto, yo lo veo, mi primera reacción es fatal, horrible, yo no quiero eso, yo no quiero ese proceso. Yo que yo quisiera es simplemente una pastillita donde tengo una pastilla acá, chuc, una pastilla, listo, se acabó, o algo que yo pueda decir aquí, hoy, mañana, aquí, maravilloso, fenomenal, se acabó el proceso. Satisfacción gratuita, satisfacción inmediata, ¿Qué es lo que yo necesito? Dios, por favor, dámelo por escrito. Aquí lo tengo. Gracias muchas veces. A uno, a dos, tres, hecho. Se acabó el cuento. Colorín colorado. Dios no actúa así. Dios nos presenta un proceso. ¿Por, por, qué, por qué nos meten esos líos? Me pregunto yo. Y la respuesta es bastante simple. Porque nuestro proceso es nuestro proceso. Nosotros lo lideramos, nosotros lo hacemos de nuestro tiempo, de nuestra forma, bajo la guía y acompañamiento de Dios. Pero es nuestro proceso. Nosotros tenemos la libertad de escoger qué queremos en nuestra vida. Tú tienes la libertad de escoger. Si quieres ser sano, si quieres ser completo, si quieres andar bien o no. Si quieres seguir dando la vida en círculos, en un mismo frustración de siempre. Eso lo escoges tú. La velocidad que tú sanes es tu decisión. Las herramientas que tú puedas aprender y utilizar son tu decisión. La gracia de Dios está en respetar nuestra voluntad, nuestra libertad y acompañarnos poco a poco, paso a paso, conjuntamente con nosotros, cargándonos unas veces, de la mano otras veces, pero siempre a nuestro lado en mi proceso como José, tu proceso. El mío va a ser distinto al tuyo. Ambos van a ser guiados por Dios. Ambos van a ir al ritmo que tú tienes. Dios no va a orar así. Puede, pero nosotros podemos orar rápidamente en nuestra sanación. O podemos orar lentamente en nuestra sanación. La decisión es única exclusivamente mía y en tu caso tuya
cuando Dios creó a la mujer, él agregó una dimensión, una dimensión adicional. Hasta ese momento había Dios, Adán. Se agregó la mujer. Se agregó lo que llamamos la dimensión de relación. Uno de los temas más importantes que nosotros tenemos que acordarnos es que nosotros fuimos creados como entes relacionales. Y si quitamos todo el ambiente religioso de esto y nos vamos simplemente a la pura psicología sin absolutamente nada que ver con Dios, nosotros seguimos siendo entes relacionales. No fuimos creados para ser ermitaños, no fuimos creados para ser islas, no fuimos creados para ser yo que me, que me sano, yo que hago todo por mí, yo que soy autosuficiente, yo, yo, yo. No, no fuimos creados para eso. Fuimos creados para relacionarnos. Por eso, para tener vida, nosotros tenemos que escoger relaciones. Relaciones sanas, relaciones correctas. Y esto es con todos. En el caso de Adán y Eva, obviamente era una relación de pareja que también entra en el, en el, en el juego. Pero no, es, no se limita única y exclusivamente a a la relación de pareja. Esto tiene una implicación también muy interesante. Dije hace unos pocos minutos que el maligno no tenía que hacernos mal o llevarnos el mal o convencernos de mal, solamente separarnos del bien. El maligno, para impedir nuestro desarrollo, para impedir nuestra vida, todo lo que tiene que hacer es que corromper nuestras relaciones, dañar nuestras relaciones. ¡Punto! ¡Nada más! ¿Y qué simple que es eso? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido peleas horribles con familiares, con amigos, con nuestra pareja? ¿Nos hemos separado de trabajos, de lo que sea? ¿En qué? Porque hemos roto relaciones. Y eso han surgido por muchas veces cosas enanas que se han ido agrandando o lo que sea. Pero ¿cuál fue el tema? El maligno nos separa de la vida cuando destruye y corrompe nuestra capacidad de relacionarnos y nuestras relaciones. Esto es muy importante. Y poniendo el tema de pareja, Dios creó la institución del matrimonio. ¿Cuál es la forma del maligno de destruir la institución del matrimonio? No es atacando el matrimonio. Es atacando la relación entre el hombre y la mujer. Punto. Se acaba esa relación y se acabó el matrimonio. Es tan simple. No hay que atacar al matrimonio. Simplemente es la relación que está por atrás. ¿Esto qué nos dice? Nosotros vamos a buscar. Vamos a buscar vida, lo dijimos en el capítulo pasado. Y vamos a buscar vida en dónde? Vamos a buscar vida. Muchos buscan vida en su profesión. Ay, es que yo voy a estudiar, voy a hacer tal cosa, soy tal profesional, voy a hacer X, Y, J. Y vemos, todos conocemos seguramente personas que son profesionales estupendos, que son gente de mucho esfuerzo, que ha logrado un gran tema económico, profesional, y que como personas que son completamente insatisfechas, completamente sin vida. Pero tienen su profesión. ¿O buscan en qué? Buscamos en el trabajo. ¿Cuántos de nosotros pasamos horas en el trabajo para evitar llegar a casa? ¿Y lo disfrazamos como qué? Ay, es que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto y me invento lo que sea y hago lo que sea. Y en momentos de conflicto simplemente se sigue atrasando más y más mi llegada a la casa. Es decir, que Me busco en el trabajo para evitar conflictos, para evitar relaciones. Me meto en el trabajo como mi fuente de satisfacción. Busco, puedo buscarlo en bienes, bienes materiales, bienes económicos. Lo puedo buscar en relaciones sexuales. Lo puedo buscar en relaciones simplemente con otras personas, o sea, de, de relaciones pasajeras. Lo puedo buscar en drogas, 
lo puedo buscar en música, lo puedo buscar en películas, lo puedo buscar en, en compras, o también lo puedo buscar en la religión. Seguramente todos nosotros conocemos a alguna persona muy religiosa que tiene su forma de buscar vida equivocadamente entre una serie de rituales, tradiciones, cosas que hacer y cosas que no hacer que no generan vida. O que le dan una automedicación, como nos dice la, la, la psicología. En psicología esta parte se conoce como automedicación. Que es que yo tengo algo que no está bien conmigo. ¿Qué hago? Me automedico. Genero aquella cosa que me hace sentir bien. Que puede ser el trabajo, que puede ser el sexo, que puede ser relaciones, que puede ser lo que sea. Bienes, compras, etcétera, profesión, medio de gran desarrollo, lo que sea. ¿Y qué hago con esa automedicación? Por un momento me satisface, pero me deja vacío. Y entonces viene que viene un círculo vicioso, donde yo tengo que aumentar mi medicación para sentirme mejor. Y es como una droga. Arranco con una mini dosis para sentirme mejor. Al poco rato tengo que ir aumentando la dosis porque cuando salgo del de efecto me siento peor de lo que arranqué. Y entro en un círculo vicioso. Tomo esta, esta automedicación que yo escogí. Me siento bien, me siento eufórico o lo que sea por un ratito y al rato otra vez digo, ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? Tengo que sentirme bien otra vez. Y el ciclo. Y sigue, y sigue, y sigue. Y muchos de nosotros que hemos pasado dando la vida, dando vueltas y vueltas y vueltas, sin llegar a nada, es eso. Es simplemente nos hemos automedicado y no llegamos a nada. Yo les voy a contar en el próximo capítulo, o próximos capítulos, algo de mi vida. Y como yo también. Me automediqué por mucho tiempo. Y como yo también busqué en los lugares equivocados por mucho tiempo. Entonces, esto es muy importante, esta automedicación. Y realmente el proceso principal y el mensaje principal de esta charla de hoy es algo bien simple. Nunca encontraremos vida hasta que no tengamos nuestra capacidad relacional sanada. Ojo, digo capacidad relacional y no relaciones. Pero no podemos encontrar vida hasta que no tengamos nuestra capacidad relacional sana. Es decir, nuestra capacidad de relacionarnos con otros. Eso tiene que ser sanado. Y de relacionarme sanamente con otros. Entonces, son dos temas que son tremendamente importantes. Este es el meollo. Y paralelamente a eso, Nuestras heridas vienen de eso. Si nos fijamos en nuestra vida, las heridas más grandes que nosotros llevamos generalmente son aquellas causadas por los seres que más amamos. Por triste que suene, la persona que yo más amo puede ser la fuente de mi mayor dolor. ¿Por qué? Porque esa persona me importa y porque estoy abierto y ojo, en las acciones de esa persona va a tener un impacto muy, muy profundo en mí. Entonces yo puedo decir, fácil, la solución es, mm, me cierro al amor. ¿Verdad? Me cierro a, porque si una persona me puede herir tan brutalmente, lo lógico es, cierro al amor. Si me cierro el amor, me 
me cierro a una relación, si me cierro a una relación que he hecho. Escogí muerte. Lo que parece ser una medicina, lo que parece ser una vía correcta para no ser herido, pasa entonces a ser que muerte. La solución no es escapar al amor, escapar a las relaciones. La solución es estar con la capacidad de relacionarme sanamente bien. Esa es la solución. Nosotros no encontraremos vida hasta que no tengamos nuestra capacidad relacional sana. Pero nuestras heridas, las heridas de las personas que amamos son muy dolorosas, profundas y nos marcan. Desde antes que nacemos, rascamos, nacemos, como sería dramáticamente correcto. Desde el momento que fuimos concebidos y estamos en el vientre de nuestra madre, desde ese momento nosotros podemos ser heridos. Primero por nuestra madre. Es la primera persona que nos puede herir en el vientre. Y nuestro padre también nos puede herir en el vientre. Y aquellas heridas que nuestra mamá reciba en su periodo de gestación también nos van a impactar a nosotros. Es decir, desde ese momento comenzamos a poder ser heridos. En los años, en los primeros años de nuestra vida, esas heridas van a ser mucho más profundas y van a marcarnos mucho más profundamente porque no tenemos la capacidad de procesar. Después ya podemos pensar y procesar, pero los primeros años de nuestra vida, literalmente los primeros seis años de nuestra vida, no tenemos ninguna capacidad de procesar y esas heridas van a marcar el resto de nuestra existencia como personas y van a determinar cómo nosotros actuemos a no ser que nosotros tomamos una decisión consciente de comenzar a cambiar decisión consciente que implica trabajo entonces por esa capacidad de ser herido nuestra capacidad relacional se rompe con mucha facilidad. Nosotros muy fácilmente podemos romper relación con Dios. Podemos romper relación con la persona que amamos, con las personas que amamos. Llámense padres, llámense pareja, llámense hermanos, lo que sea. Podemos realmente fácilmente romper esas relaciones. Y... Una vez que eso sucede, nosotros típicamente buscamos, como acabo de decir, en los lugares equivocados, profundizando nuestro dolor. Muchos nos quedaremos en ese ciclo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Paso número uno. Sanar nuestra relación con Dios. Ese es el paso número uno. ¿Por qué? Porque la relación, primera relación, entre Adán era con Dios. Nuestra primera relación es con nuestro Creador. Entonces, esa es la primera. Eh, y esta, por increíble que parezca, es la más fácil. Porque Dios es Dios. Eh, ahora, ojo. No estoy hablando de sanar una relación con la iglesia. No estoy hablando de sanar una relación con un u otro esquema de religión o esquema ritual o un pastor, padre, sacerdote, lo que sea. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de simplemente sanar nuestra relación con Dios. Es decir, no 
con una institución o con un sistema, sino con, papito Dios, con nuestro papá, nuestro papito, nuestro Dios. Eso nos lleva a una pregunta. En tu vida, Dios es papito Dios, es mi papá, es mi papá que yo amo por sobre todo. Si tu respuesta es no, o tal vez, o no sé, entonces podemos argumentar o determinar que tu relación con Dios no está sanada. En el momento que esa relación arranque su proceso, Dios se puede convertir en tu papito. Ahora, esto tiene un, un problema en lo que es papito. Muchas veces nuestra relación con nuestro papá biológico es lo único que nosotros conocemos como padre. Si nuestro papá biológico falló, entonces nosotros tenemos ya un mal concepto de Dios como padre. Porque, ok, estamos diciendo que Dios es nuestro papito y yo tengo un papá que ha sido un perfecto palabra que no quiero decir. Entonces, ¿qué sucede? Subconscientemente, mi relación con Dios va a estar enfocada a esa relación con mi papá físico y humano. Pero Dios puede trascender eso. Y en mi propia vida, mi relación inicial, por muchos años de mi vida con mi papá, no fue una, gran, una buena relación. Mi papá falló mucho. Y muchas veces nosotros no entendemos eso, porque nosotros queremos que nuestro papá sea lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces nuestro, y, y los humanos no estamos llamados para eso. Los humanos no podemos llenar las necesidades completas de alguien más. Podemos hacer el mejor esfuerzo, pero nunca llenar las necesidades completas de alguien más. Entonces, mi papá no me llenó esas necesidades y por lo tanto, el yo poder decir, amo a Dios, era imposible, era imposible. Después que yo tomé un compromiso de acercarme a Dios, por mucho tiempo mi oración era, Dios, enséñame a amarte. Enséñame qué es esto de amor. Quiero llegar a poder decir algún momento, te amo, pero hoy día no lo puedo decir. Sería una mentira decirlo. Y me demoró un tiempo poder llegar a decir, papito Dios, te amo. Te entrego mi corazón, te entrego todo lo que yo soy. Fue un proceso. Todo en nuestra vida es un proceso. No sucede instantáneamente. Ahora, para reconciliarnos y arrancar esa primera relación con Dios, que es la primera que sanamos, el tema es bastante simple. Primero tenemos que reconocer que soy un pecador. Reconocer que merezco a Dios. Es decir, que he hecho cosas que si Dios supiera quién soy yo verdaderamente, me bota la basura. Si alguno de nosotros está en esa posición, de que si Dios supiera quién yo soy verdaderamente, me bota la basura, yo así me sentí en algún momento. Estamos en el buen camino de poder arrepentirnos y decir, Señor, sáname. Te entrego mi vida. Arranco el proceso. Perdóname, arranco el proceso. Y en esto quiero mencionar a dos personas. ¿Se acuerdan ustedes de la última cena? De la famosa historia de la última cena en la Biblia. Eh, todos conocemos que hubo un traidor, ¿verdad? ¿El nombre es el traidor? Muy bien, Judas, exactamente, Judas Iscariote. A ver, ¿quién fue el segundo traidor esa noche? ¿Me escucho? Exactamente. La segunda persona que traicionó fue Pedro. 
Ahora nosotros nos enseñaron desde muy pequeños que Judas Iscariote fue el traidor horrible, maravilloso. Tan, 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 tan. ¿El qué hizo? Él aceptó unos cuantos pesos esa noche, fue y le dio un beso a Jesús para identificarlo. Su traición fue identificarlo. Es él, es él, vía un beso. Pedro fue más allá. Pedro dijo, Jesús, yo estoy contigo, yo te amo, yo estoy contigo. Contigo no te preocupes, yo te defenderé hasta mi última gota de sangre. Es decir, Pedro dio una declaración de amor total y completa y de entrega a Jesús. ¿Y luego qué hizo? Eh, Perdón, ¿no está usted con Jesús? ¿Quién? Yo no, nada que ver. No, con ese, porque estaba al frente. Estaba al frente. ¿Con ese? No, yo no lo conozco. No tengo nada que ver con él. Y tres veces, ¿qué? ¿Con ese? No, se equivocaron, no tengo nada que ver con él. ¿Cuál creen que dolió más? Si ustedes estuvieran en los zapatos de Jesús, ¿cuál dolería más? ¿Cuál fue la peor traición? ¿Un beso de identificación? ¿O el yo te amo? Nunca te voy a dejar, me entrego mi vida voluntad completamente a ti para decirte minutos después, ese, no, no te conozco, no sé quién eres, aléjate de mí, yo, nada que ver. ¿Cuál dolió más? Los dos traicionaron a Jesús de la forma, uno de la forma más vil, y el otro con un beso. Y entonces, ¿por qué no nos acordamos tanto de la traición de Pedro? Y Pedro se arrepintió. Pedro escogió vida al arrepentirse. Judas, Judas no se arrepintió. Él escogió muerte. Ahora, ojo, no quiero decir que Judas no se sintió mal. Judas se sintió muy mal. Judas se sintió muy avergonzado. Judas lloró. Judas todo. O sea, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero ese ¿qué hice? Nunca se tradujo en un Señor perdóname. Él tuvo esa opción. Él pudiese haber sido perdonado. Pero él escogió la muerte. Él escogió muerte porque él no tuvo la capacidad de decir, me jalé las cuadras y perdón Dios, me acerco a ti y busco perdón. Y nosotros muchas veces en nuestra vida vamos a estar como Judas o como Pedro. Vamos a cometer gravísimos errores, cosas horribles a aquellos que amamos de Dios para abajo. Y muy probablemente si tienes un corazón, vas a decir, qué bruta, qué bruto, ¿cómo hice eso? ¿Cómo pude yo haber hecho eso? Eso no es suficiente. El paso siguiente es importante. Te arrepientes, te confiesas, ¿Enmiendas o solamente te mueres de tu culpa? Escoges muerte. Judas escogió muerte. Pedro escogió vida. Pedro se arrepintió y escogió su vida. Y fue perdonado. Y eso es tan simple. El momento en que nosotros digamos una oración que yo hice en mi momento. En el momento, después la voy a contar un poco mi historia, pero en el momento en que yo conocí al Señor, 
mi, mi primera oración fue, Señor, si toda esta mierda que me están enseñando es cierta, déjame acercarme. Y pasó, Señor, me dicen que yo tengo que amarte, yo no tengo idea qué es eso. No sé cómo puedo amarte. Quisiera amarte, pero no sé. Me arrepentí, entregué en una simple oración. Te invito a que tú escojas vida. Que tu primer paso sea escoger esa relación con Dios. Y comencemos sanándola ahí y de ahí arranquemos a que a sanar y ser completos. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que se trata toda esta serie. Significa tener nuestra capacidad relacional sanada. Ahí escogemos vida y ahí seremos completos. Gracias por este segundo capítulo. Gracias por acompañarme. Y Dios les bendiga.